হ্যালো ভিউয়ার্স ফ্লাটার বাংলা টিউটোরিয়াল সিরিজের আজকে চতুর্থতম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত ভিউয়ার আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে কিভাবে লোকাল জেসন ফাইলকে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের রিড করে দেন ওটাকে নিয়ে কাজ করতে পারেন তো আশা করছি ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে সুষ্ঠুভাবে দেখবেন ভিডিও টেনে দেখলে হবে কি আপনার মাঝখান থেকে কোনো একটা জিনিস মিস করবেন যেটার কারণে আপনার জানার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যেতে পারে তো যারা আজকে নতুন আমার ভিডিও দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনার যে কোনো টিউটোরিয়াল সিরিজ বা যে কোনো ভিডিও আপনার সব আগে নোটিফিকেশান পাবেন সো যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলুন শুরু করা যাক ভিউর আমাদের সাথে সবসময় কাটে থাকতে যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই ভিডিওর নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে পেতে ভিডিওর নিচে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমি লোকাল জেসন ফাইল রিড করার জন্য আমি অ্যাসেট ফোল্ডারে আমি একটা ডাটা ডট ডাটা ডট জেসন নামে ফাইল রেখেছি যেখানে কিছু স্যাম্পল কিছু ডাটা আমি এখানে রেখেছি আপনারা আপনাদের যে কোনো জেসন ফাইল আপনারা এই ওয়েতে রিড করতে পারবেন তো আমি যেহেতু এখানে অ্যাসেট ফাইলটা এখানে রেখেছি সো আমাকে এই অ্যাসেট ফাইলটা আমাকে পাপ স্প্যাক ডট ওয়াইএমএলের মধ্যে আমাকে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে তো এখান থেকে আমি আমার অ্যাসেট ডাটা ডট জেসন ফাইল তো আমি এই ডাটা জেসন ফাইলটা এখানে আমি উল্লেখ করে দিয়েছি আমার অ্যাপ্লিকেশান পাপ স্প্যাক ওয়াইএমএল ফাইলে এখন যেটা করতে হবে আমার এই জেসন ফাইলকে রিড করার জন্য আমাদের আগে হচ্ছে আমার প্ল্যানটা কি আমার প্ল্যানটা হচ্ছে আমি আমার অ্যাসেট ফোল্ডার থেকে আমার টোটাল জেসন ফাইলটাকে আমি স্ট্রিং হিসেবে সেটাকে রিড করব দ্যাট ওটাকে আমরা পার্স করে এটাকে জেসন অবজেক্ট তৈরি করে ফেলবো ওইখান থেকে আমরা আমাদের কাজটা করে নেব সো যেহেতু আমার এই অ্যাসেট ফোল্ডার থেকে ফাইলটাকে রিড করতে হবে সো এখানে আমার এখানে আমাকে ইনপুট করতে হবে প্যাকেজ সার্ভিস ডার্ট এখানে আমি এটাকে শো হিসেবে ধরে নিচ্ছি রুট বান্ডেল এখান থেকে রুট বান্ডেল নেব এখন আর একটা হচ্ছে আমি যেহেতু এখানে আমার ফাইলটা যখন রিড হবে সেটা আমার কতক্ষণের রিড হবে সেটা ফাইলের কন্টেন্টের উপর ভ্যারি করবে সো এটাকে এটার সময়টা কম বেশি লাগতে পারে সেই জন্য আমি এটাকে অ্যাসিঙ্গোনাস ওয়েতে সেটাকে রিড করব সো এই জন্য আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট ডার্ট অ্যাসিং এবং যেহেতু আমি ফাইলটাকে কনভার্ট করব জ্যাসনে ইম্পোর্ট ডার্ট কনভার্ট এই তিনটা জিনিস আপনাদেরকে ইনপুট করে নিতে হবে তো আমার যখন এই স্টেটটা শুরু হবে সেখানে আমি আমার একটা ফাংশান রাখছি ফিচার টাইপের এবং এটার রিটার্ন টাইপে আমি স্ট্রিং হিসেবে রাখছি তো এটার ফাংশানটার নাম দিচ্ছি লোড জ্যাসন ফাইল আপনারা আপনাদের লোড জ্যাসন ডাটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো নাম দিতে পারবেন এটা সিঙ্কোনাস হবে এখন আমি একটা ভেরিয়েবলে যে ফাইলটা রিড করব সেটার যে আউটপুটটা আসবে রিড করে সেটাকে আমি একটা স্ট্রিং নিব সো আমি জ্যাসন স্ট্রিং জ্যাসন টেক্সট হিসেবে দিচ্ছি তো অ্যাওয়েট কিউআরটা দিচ্ছি আমি যেহেতু একটা সিঙ্কোনাস অপারেশন হবে এবং আমার রোড বান্ডল থেকে লোড স্ট্রিং স্ট্রিং ফাংশানটার মধ্যে আমাকে দিতে হবে আমার ফাইলটা কোন জায়গায় আছে আমার ফাইলটা আছে অ্যাসেট স্ল্যাশ ডার্ট ডট সরি ডাটা ডট জ্যাসন ফাইলটার টোটাল পাঁচটা আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে আমার জ্যাসন ফাইলে এখানে জ্যাসন টেক্সটের আউটপুটটা পাবো এবং তো আমি জাস্ট আগে দেখি যে আমার এই জিনিসটা এখানে আউটপুট আসছে কি না সো আমি প্রিন্ট হিসেবে প্রিন্ট প্রিন্ট হিসেবে দিচ্ছি এই জ্যাসন টেক্সটা এখন এই ফাংশানটা লোড হবে হচ্ছে আমি একটা এখানে একটা ম্যাথডকে ওভার রাইড করছি ইউনিট স্টেট অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশানটা রান হওয়ার সাথে সাথে এই ইউনিট স্টেটটা ইনভোক হয় এট দ্য রেট ওভার রাইট হোয়াইট ইউনিট স্টেট এই ফাংশানটার মধ্যে আমি এই আমার এই যে ফাংশানটা আছে সে ফাংশানটা আমি এখানে কল করে দেবো ডিস লোড ডাটা এখন আমি দেখি যে আমার ফাং আমার অ্যাপ্লিকেশানটা যখন রান হয় আমার এই জ্যাসন ট্যাক্সটা আসে কি না আগে আপাতত আমি এটা দেখি আমার প্রোগ্রামটা ঠিকঠাক মতো যাচ্ছে কি না 
হুম দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশনটা লোড হওয়ার সাথে সাথে ইউনিট স্টেটটাকে কল করে সে আমার এই যে ফাংশানটা তৈরি করেছি সেই ফাংশানটা কল হয়েছে এবং আমার যে স্ট্রিংটা আছে সেই স্ট্রিংটা দেখাচ্ছে সো এই জিনিসটা এখনও কিন্তু আমার স্ট্রিং আছে সো সেটাকে আমাকে জ্যাস ফোনে কনভার্ট করতে হবে সো আমি আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি এইটা একটা লিস্টে রাখব এই জন্য আমি লিস্ট আমার একটা ডাটা নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি এখন আমি এখানে এটা এখানে আমাকে স্যাট স্টেট করতে হবে স্যাট স্টেট করতে হবে এই জন্য আমার এই আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে এখানে বাইন্ড করা এই ডাটাগুলো সো এই ডাটাগুলো আমি যখন এটা যেহেতু ফিচার টাইপের অর্থাৎ এ সিঙ্কোনাস অপারেশন সো এখানে যদি আপনার যদি এক হাজার দুই হাজার ডাটাও থাকে সেক্ষেত্রে এটা সময়ের ব্যাপার আছে সো এই জন্য আমাকে এখানে স্যাট স্টেট দিয়ে বলতে হবে আমার অ্যাপ্লিকেশানটা রান হয়ে গেলে স্যাট স্টেট দিয়ে বলে দিতে হবে যে আমার ডাটাটা আপডেট হয়েছে আমার এটা দুই সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড যে কোনো একটা সময়ে গিয়ে কিন্তু ডাটাটা এখানে আপডেট হবে সো এখানে আমাকে অ্যাপ্লিকেশান স্টেটটা চেঞ্জ করার জন্য আমি স্যাট স্টেট স্যাট স্টেটের মধ্যে স্যাটা স্টেটের মধ্যে আমি এই ডাটাটাকে আপডেট করব আমার ডাটা যে লিস্ট টাইপের ভেরিয়েবল আছে সেটাকে আপডেট করব তো আমি লিখছি হচ্ছে ডাটা ইকুয়াল আমি জ্যাসন ডট ডিকোড জ্যাসনে ডিকোড করব আমার এই জ্যাসন স্ট্রিংটাকে সরি আমার জ্যাসন ট্যাক্সটা আমি যে ডাটা ছিল তো আশা করছি আমার জিনিসটা হয়ে যাবে এখন আমার যে কাজটা হচ্ছে আমার এখানে আমি এখানে জাস্ট একটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডিভাইসে এখানে জাস্ট একটা ট্যাক্সট আছে তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি এখানে একটা লিস্ট ভি ফিল্ডার তৈরি করব লিস্ট ভিউ ডট বিল্ডার এখন এই বিল্ডারের মধ্যে আমার আইটেম কাউন্ট এখন এই আইটেম কাউন্ট হিসেবে আমার ডাটার মধ্যে যতটা ডাটা থাকবে এই ডাটা লিস্টের মধ্যে আমি ততটা আইটেম এখানে ক্রিয়েট করব সো এটা হবে ডাটা ডট ল্যান্থ এবং এখানে আমাদের আইটেম বিল্ডারে আইটেম বিল্ডারে এখানে বিল্ডার কন্টেক্সট এগুলো আপনারা অলরেডি জানেন আমি বিস্ট্রি বিল্ডার কীভাবে কাজ করে সেটা দেখিয়েছে আপনাদেরকে আইনটি ইন্ডেক্স এখন এখানে আমি একটা কলাম নেব রিটার্ন কলাম लिडिंग डाटा टाइप नाम आमेल आज নামটাকে আমার টাইটেল হিসেবে নিব এটাকে সাব টাইটেল হিসেবে নেব এবং নামের প্রথম অক্ষরকে আমরা এই লিস্ট স্টাইলের অ্যাপাটার হিসেবে নেব তো লিডিং হিসেবে আমরা এখানে সার্কুলার অ্যাপাটার ইউজ করি সার্কুলার অ্যাপাটার তো সার্কুলার অ্যাপাটারের চাইল্ড হিসেবে আমরা একটা ট্যাক্স দিব এই ট্যাক্সটা হবে এই ট্যাক্সটা হবে আপনারা একটু বোঝার ট্রাই করেন এখানে আমি ডাটাগুলোকে কিভাবে প্রদর্শন করাচ্ছি সেটা তো এখানে এই লিস্ট টাইলের এই অ্যাপাটার টাই টাইলটা হবে আমার এই যে ডাটাটা ডাটা যে ভেরি লিস্ট আছে ওই ডাটার আমার যেহেতু এখানে একটা ইন্ডেক্স পাচ্ছি কততম ইন্ডেক্সের এখানে যতটা যে লুপটা চলবে সেই ইন্ডেক্সের যে নামটা আছে নাম যে ইন্ডেক্সটা আছে এই এই নামের প্রথম অক্ষরটাকে আমরা কি করে নিব এটার অ্যাপাটার চাইল্ড হিসেবে নিব এইটার ইয়েটা হচ্ছে নেম এবং এটার জিরোতম পজিশনটা নিব ওই নামের দি স্টাইল লিডিং এবং এটার টাইটেল হিসেবে আমরা একটা ট্যাক্স নিচ্ছি ওই ট্যাক্সটা হবে আমার ডাটা ইন্ডেক্স নেম এবং এটা সাব টাইটেল হিসেবে আর একটা ট্যাক্স নিচ্ছি ট্যাক্সটা হবে ডাটা ইন্ডেক্স এবং আমার হচ্ছে এটা ইমেল আমার ডাটার এখানে আছে ইমেল হ্যাঁ তো একটুকু আমি রেখে যখন সেভ দিই আশা করছি ইয়া দেখতে পাচ্ছেন আমার যে লোকাল জ্যাসন জ্যাসনটা 
সেটা কিন্তু আমার পার্স হয়ে গেছে এবং আমার একটা লিস্ট ভিউতে আমরা এই জিনিসটাকে প্রদর্শন করাতে পেরেছি তো খুব সিম্পল আমি একটু রিক্যাপ করছি সেটা হচ্ছে আমার রুট বান্ডল থেকে অর্থাৎ আমার এই অ্যাসাইড ফোল্ডার থেকে এটাকে আমার রিড করতে হলে সেটাকে আমার এই রুট বান্ডলটাকে আমার ইম্পোর্ট করে নিতে হবে এবং অ্যাসিংক্রোনাস অপারেশনের জন্য ডাট অ্যাসিং এবং জ্যাসন কনভার্টের জন্য ডট কনভার্ট এই তিনটা জিনিস আমাকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে দেন আমরা একটা ফাংশান তৈরি করেছি যেটা হচ্ছে আমার ফিউচার টাইপের সো এখানে একটু রং দেখাচ্ছে আমি এইটাকে ইয়ে করে দিই আমি জাস্ট রিটার্ন হিসেবে জাস্ট একটা সিম্পল সাকসেস এটাকে দিচ্ছি এখন এটা চলে গেছে সো আমার একটা লিস্ট নামে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি এবং একটা ফিউচার টাইপের আমরা ফাংশান ডিফাইন করেছি লোড জ্যাসন নামে যেটা একটা অ্যাসিংক্রোন সাপারেশন হবে আমরা প্রথমে সেটাকে ট্যাক্স হিসেবে রিড করে নিচ্ছি দেন স্যাট স্টেটের মধ্যে এই লিস্টের মধ্যে জ্যাসন ডিকোড করে আমরা এই ট্যাক্সটাকে জ্যাসন করে আমরা এখানে আপডেট করে নিচ্ছি জাস্ট ইউনিট স্টেটে আমরা করছি কি ইউনিট স্টেটে আমরা লোড জ্যাসন এটাকে এই ফাংশানটাকে কল করে দিচ্ছি দেন অ্যাজ ইউজাল এখন এই ডাটাটা এই লিস্টের মধ্যে যে ডাটাগুলো আছে সেটা আমরা একটা লিস্ট ভি বিল্ডারে কীভাবে বাইন্ড করছি এটা অ্যাজ ইউজাল ডিজাইনটা আপনারা আগেই জানেন সো আমরা কিভাবে জিনিসটা করেছি দেখেন আমার ডাটা এখানে যে আমার লিস্ট ভি বিল্ডারের মধ্যে কন্টেক্সটের মধ্যে যে ইন্ডেক্সটা আমরা এখানে পাস করেছিলাম এটা কততম ইন্ডেক্স আছে সে যখন লুপ থ্রো করে এই বিল্ডারের মধ্যে তখন আমরা এখানে ইন্ডেক্সটা পাই এই ডাটার এতম ইন্ডেক্সের নাম নেম যেটা আছে সেটার ফার্স্ট ক্যারেক্টার হিসেবে আমরা সার্কুলার অ্যাভার্টার যেটা এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার ডিভাইসে লক্ষ্য করেন দেন টাইটেল হিসেবে হচ্ছে আমরা এই নামটা অর্থাৎ আমার জ্যাসন ফাইলে যে নেম যে কিটা আছে সেটা এবং জ্যাসন ফাইলে ইমেল যেটা আছে সেটা সো এটা যখন আমরা দিচ্ছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশানটা আমার লোকাল জ্যাসন ফাইলটাকে রিড করে আমার লিস্ট ভিউতে বাইন্ড করেছে সো আশা করছি আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে লেগেছে যদি কোনো কমেন্ট থাকে জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন অবশ্যই বলবেন না চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে ভাল